ওয়েলকাম ভিউয়ার্স আমি কিশোর বর্ণাত আপনাদের সাথে আছি আজকে আমরা কথা বলবো ফাইনিট নন ফাইনিট ভার্ব নিয়ে আসলে ফাইনিট নন ফাইনিট ভার্ব এর প্রয়োগের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের যথেষ্ট কনফিউশন থাকে তো আজকে লেসনের মধ্য দিয়ে আমি চেষ্টা করব আপনাদের সেই কনফিউশন দূর করার জন্য চলুন শুরু করা যাক তার আগে বলে রাখি আপনি যদি এখনো কেবিএন স্কুল চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং বেল আইকন প্রেস করে আপডেট থাকার চেষ্টা করবেন ওকে লেটস গেট এ স্টার্টেড ফাইনিট নন ফাইনিট ফাইনিটের অর্থ হচ্ছে সমাপিকা ক্রিয়া এটা আমরা সমাপিকা সমাপিকা অর্থাৎ সমাপিকা বলতে কি যে এটা এটা কমপ্লিট সেন্টেন্স হবে বা কমপ্লিট এক্সপ্রেশন হবে কাজটা যে সমাপ মানে সমাপ্ত বা সম্পন্ন হয়ে যাবে এটা নয় কাজটা এক্সপ্রেশনটা কমপ্লিট হবে অর্থাৎ এক্সপ্রেশনটা কমপ্লিট হয় একটি স্বাভাবিক বাক্য হবে সেটাই হচ্ছে সেই বাক্যের অন্তর্ভুক্ত বা অন্তর্গত যে ভার্বটি সেটি হচ্ছে ফাইনিট ভার্ব আর নন ফাইনিট ভার্ব হচ্ছে যে ভার্ব ইনকমপ্লিট এক্সপ্রেশন তৈরি করে অর্থাৎ এটা কমপ্লিট কোনো কথা হয় না এবং সাধারণত এটা প্রেজ হিসেবে কাউন্ট করা হয় সমাপিকা বা ফাইনিট ক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটি সেন্টেন্স হবে বা কমপ্লিট এক্সপ্রেশন হবে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সমাপিকা ক্রিয়া বা ফাইনিট ভার্ব হয়ে থাকে যেটা ভার্বের সাথে টেন্সের সম্পর্ক থাকে অর্থাৎ যে কোনো টেন্সে যে বিভিন্ন ফর্ম রয়েছে যে কোনো একটি টেন্সে আওতায় আপনার সেন্টেন্সটি যখন থাকবে টেন্স অনুযায়ী যখন এক্সপ্রেশন হবে তখন বুঝতে হবে যে এটা কমপ্লিট এক্সপ্রেশন হয়েছে অর্থাৎ টেন্সের মধ্যে টেন্সের গঠনের মধ্যে ভার্বটা যখন থাকবে সেটা ফাইনিট ভার্ব হবে অথবা মডাল অক্সিলিয়ারির প্রেজেন্ট মডাল বা ফার্স্ট মডাল যেমন ক্যান কোড এগুলো এগুলোর পরে যখন ভার্ব থাকবে তখন এটা কমপ্লিট এক্সপ্রেশন মিন করবে যদিও অনেক ক্ষেত্রে ওটা সরাসরি টেন্সের মধ্যে যায় না তো মডালসের সাথে যদি ভার্ব হয় অথবা টেন্সের অন্তর্ভুক্ত যদি ভার্ব হয় সে ক্ষেত্রে ওটাকে আমরা ফাইনিট ভার্ব বলবো এবং ইনকমপ্লিট এক্সপ্রেশন অর প্রেইজ হবে যে যে ক্ষেত্রে সেগুলোকে আমরা নন ফাইনিট বলবো যেমন টু এর পরে যদি ভার বসে ভার্বের বেস পাম্প বসে সেটাকে বলা হয় ইনফিনিটিভ এবং সেটা আসলে ইনকমপ্লিট এক্সপ্রেশন হয় যেটা নন ফাইনিট হিসেবে কাউন্ট হবে ভার্বের বেস পাম্পের সাথে আইনজি যুক্ত হলে সেটা জেরান্ড হিসেবে কাজ করবে অর্থাৎ সেটা যখন নাউন হিসেবে কাজ করবে তখন সেটাকে জেরান্ড বলা যাবে সেক্ষেত্রে ওটা নন ফাইনিট হবে ভার প্লাস আইএনজি ভার্বের সাথে আইনজি যুক্ত হয়ে যখন এটা অ্যাডজেকটিভ হিসেবে কাজ করবে তখন সেটাকে আমরা প্রেজেন্ট পার্টিসিপেল বলবো এবং সেটা নন ফাইনিট হবে ভার থ্রি অর্থাৎ ভার্বের ফার্স্ট পার্টিসিপেল ফর্মটা যখন ফার্স্ট পার্টিসিপেল প্রেইজ বা অ্যাডজেকটিভ হিসেবে কাজ করবে আসলে এই যে ফার্স্ট পার্টিসিপেল এটাও কিন্তু অ্যাডজেকটিভ হয়ে যাবে অ্যাডজেকটিভ হিসাবে যখন কাজ করবে বাক্যের মূল ভার্ব হবে না অ্যাডজেকটিভ হিসাবে কাজ করবে তখন সেটাকে আমরা ফার্স্ট পার্টিসিপেল বলবো এবং সেটাও নন ফাইনিট হবে এবং হ্যাভিং প্লাস ভার্বের ফার্স্ট পার্টিসিপেল থার্ড ফর্ম যুক্ত হয়ে যদি সেটা অ্যাডজেকটিভ হিসেবে কাজ করে বা কোনো নাউন বা প্রনাউনকে বাক্যের মধ্যে তথ্য প্রদান করে মডিফাই করে সেক্ষেত্রে ওইটাকে আমরা হ্যাভিং প্লাস ভার্বের যে থার্ড ফর্ম সেটাকেও আমরা নন ফাইনিট বলবো এবং সেটি আসলে পারফেক্ট পার্টিসিপেল তো বেসিক নিয়ে আলোচনা করা হলো আমরা এখন সেন্টেন্সের মধ্য দিয়ে আসলে যে কোনো ডিসকাশন যদি আমরা সরাসরি সেন্টেন্সের মধ্যে মধ্য দিয়ে করি তাহলেই কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হওয়া সম্ভব তো আমরা এখানে যেই এই ধারণাগুলো দেওয়া হয়েছে ধারণাগুলো আমরা বাক্যের মধ্যে প্রয়োগ করি এবং বোঝার চেষ্টা করি যে কোনটা ফাইনিট কোনটা নন ফাইনিট এবং কেন ফাইনিট হচ্ছে কেন নন ফাইনিট হচ্ছে প্রথম একটা সেন্টেন্স আমরা লিখি যেমন আই ঠিক এক্সারসাইজ রেগুলারলি আমি নিয়মিত ব্যায়াম করি তো এটি কোন টেন্সে পড়ছে এটি নিত্য নৈমিক কাজ অর্থাৎ রেগুলার অ্যাকশন বা হ্যাবিচুয়াল অ্যাকশন সেক্ষেত্রে এটি ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম অর্থাৎ প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্সে বাক্যটি গঠিত হয়েছে এখানে ভার্ব হচ্ছে ভার্ব ওয়ান অর্থাৎ প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্সে রয়েছে তো এটি একটা কমপ্লিট কথা হচ্ছে কিন্তু এটাকে যদি আমরা এখানে যোগ করে দিই যে টু কিপ ফিট মানে সুস্থ থাকতে ফিট রাখতে আমার শরীরটাকে ফিট রাখতে বা ফিট থাকতে আমি রেগুলার এক্সারসাইজ করি এই যে এতটুকুতে রেগুলারলি পর্যন্ত আই টেক এক্সারসাইজ রেগুলারলি এটা একটা কমপ্লিট এক্সপ্রেশন হয়েছে কিন্তু এটাকে যদি আমরা আলাদা করে টু কে ফিট এটা দিয়ে কি কোনো এক্সপ্রেশন হয় বা বাক্য হয় হয় না টু কে ফিট মানে হচ্ছে সুস্থ থাকা বা সুস্থ রাখা তাহলে এটা কাকে মডিফাই করছে এটা আসলে তথ্য দিচ্ছে টোটাল এই যে কাজটাকে 
মানে উদ্দেশ্যটা মিন করছে তো এই যে টু কি ফিট টু প্লাস ভার্বের যে বেস ফর্ম বসছে এটা আসলে উদ্দেশ্য প্রকাশ করে বিশেষ করে এবং বাংলায় তে কথাটা যোগ হয় যেমন সুস্থ রাখতে সুস্থ থাকতে টু কি ফিট তো এটি হচ্ছে ইনফিনিটি টু প্লাস ভার্ব এটা ইনফিনিটি হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে এটা কমপ্লিট এক্সপ্রেশন হচ্ছে না এই জন্য এটাকে বলা হয় নন ফাইনিট বা অসমাপিকে অর্থাৎ ইনকমপ্লিট এক্সপ্রেশন হচ্ছে আর এই যে টেক ভার্বটা এটা সেন্টেন্স টেন্সের অন্তর্গত প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্স এবং এটি কমপ্লিট এক্সপ্রেশন করতে সক্ষম এ ভার্বটি তারপর আরেকটি এক্সাম্পল আমরা দেখতে পারি যেমন ওয়াকিং ওয়াকিং ইজ এ গুড এক্সারসাইজ তো এই বাক্যে কি পাচ্ছি আমরা ওয়ার্ক যে ভার্বটা সেটার আইনজি পাচ্ছি এবং এটি সাবজেক্ট হিসেবে আসলে ব্যবহৃত হচ্ছে তো সাবজেক্ট হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে দ্যাট মিন্সকে সাবজেক্ট বা অবজেক্ট হতে গেলে যে কোনো ওয়ার্ডকে নাউন বা প্রনাউন হতে হয় যেহেতু এটা বেসিক ওয়ার্ড সেক্ষেত্রে এটা প্রনাউন হবে না নাউন হবে তো ওয়াকের সাথে আইনজি যুক্ত হওয়ার সাথে সাথে এটা কি করছে এটা সাবজেক্ট হিসেবে রোল প্লে করছে দ্যাট মিন্স এটা হচ্ছে একটা নাউন তো ভার্বের সাথে আইনজি যুক্ত হয়ে যদি কোনো ওয়ার্ড নাউন হিসেবে কাজ করে তাহলে সেটাকে বলা হয় জেরান্ট এবং এটার অর্থ কি হচ্ছে এটার অর্থ হচ্ছে হাঁটা হাঁটা তাহলে হাঁটা একটা ভালো ব্যায়াম গুড এক্সারসাইজ হাঁটা হচ্ছে একটা ভালো ব্যায়াম তাহলে ভার্বের আইনজি যুক্ত হয়ে এটা কিন্তু এ শুধু হাঁটা এই কথাটা বা ওয়াকিং ইন দ্য মর্নিং একটা প্রেস দিলাম ওয়াকিং ইন দ্য মর্নিং এই যে প্রেসটা দেওয়ার পরে ওই যে ওয়াকিং ইন দ্য মর্নিং এটুকু কথা কিন্তু কোনো এক্সপ্রেশন হচ্ছে না এটা আসলে প্রেস হচ্ছে যেটা একটা পুরো বাক্যকে কমপ্লিট করছে সাবজেক্ট হিসেবে রোল প্লে করে যেটা হচ্ছে ওয়াকিং ইন দ্য মর্নিং এটা নাউন প্রেস হিসেবে কাজ করছে এক কথা হলো ওয়াকের সাথে আইনজি যুক্ত হয়ে এটা নাউন হিসেবে কাজ করছে এবং এটাকে গ্রামারের ভাষায় জেরান বলা হয় এবং এটা যেহেতু কমপ্লিট এক্সপ্রেশন করতে পারছে না সেই জন্য এটা হচ্ছে নন ফাইনিট অর্থাৎ জেরান হচ্ছে নন ফাইনিট এরপর আমরা আলোচনা করব ভার প্লাস আইএনজি যেটা প্রেজেন্ট পার্টিসিপেল হিসেবে কাউন্ট করা হয় ভার প্লাস আইএনজি যেটাকে প্রেজেন্ট পার্টিসিপেল হিসেবে কাউন্ট করা হয় প্রেজেন্ট পার্টিসিপেল কিছু এক্সাম্পল আমরা দেখি যেমন ওয়াকিং ফাইভ মাইলস আই রিস্ট দেয়ার পাঁচ মাইল হেঁটে আমি সেখানে পৌঁছলাম এই যে ওয়াক প্লাস ভার্বের যে আইএনজি এটা কি কাজ করছে আমরা এখানে আলোচনা করেছি যে ভার প্লাস আইএনজি প্রেজেন্ট পার্টিসিপেল হবে যখন সেটা অ্যাডজেকটিভ হিসেবে কাজ করে আসলে যে ওয়াকিং ফাইভ মাইলস পাঁচ মাইল হেঁটে এই যে প্রেসটা অথবা যে ওয়াক যে ওয়ার্ডটা এটা আসলে আইকে তথ্য দিচ্ছে যে পাঁচ মাইল হেঁটে কে হেঁটেছিল আই হেঁটেছিল এবং হেঁটে কি করছে আরেকটি কাজ করছে যাই হোক এটা আইকে ডেসক্রাইব করছে আয়ের কন্ডিশনটা ডেসক্রাইব করছে তাহলে এই যে ওয়াকিং এটা আসলে অ্যাডজেকটিভ হিসেবে কাজ করছে এবং যখন ভার্বের আইনজি যুক্ত ফর্মটি অ্যাডজেকটিভ হিসেবে কাজ করে কোনো নাউন বা প্রনাউনকে মডিফাই করে তখন সেটাকে বলা হয় আইনজি যুক্ত ফর্ম হলে সেটাকে বলা হয় প্রেজেন্ট পার্টিসিপেল তাহলে এ বাক্যে আমরা এটাকে পাচ্ছি প্রেজেন্ট পার্টিসিপেল হিসেবে এবং এটার অর্থ হচ্ছে বাংলা যদি বলি আমরা হেঁটে অথবা হাঁটিয়া সাধু ভাষায় যদি বলি হাঁটিয়া আরেকটি এক্সাম্পল আমরা দিতে পারি প্রেজেন্ট পার্টিসিপেলের যেমন আই স এ ফ্লাইং বার্ড আমি একটা উড়ন্ত পাখি দেখলাম তাহলে এই যে ফ্লাইং এটা কি কাজ করছে ফ্লাইং এটা বার্ডকে ডেসক্রাইব করছে যে বার্ডের অবস্থা কি ছিল বার্ডের অবস্থা ছিল সে ফ্লাই করছিল কাজটি চলমান ছিল অর্থাৎ আইনজি যুক্ত হয়ে এটা চলমান বোঝাচ্ছে তো একটি উড়ন্ত পাখি বাংলাটা কি হবে উড়ন্ত পাখি উড়ন্ত তাহলে এটা ভার্বের আইনজি যুক্ত হয়ে কোনো নাউন বা প্রনাউনকে ডেসক্রাইব করছে বার্ডকে ডেসক্রাইব করছে অতএব প্লাইয়ের যে আইএনজি যুক্ত যেমন ওয়াক দিয়েও আমরা বলতে পারি আই স এ ওয়াকিং ডগ আমি একটি হাঁটারত কুকুরকে দেখলাম সেখানে ওয়াকিংটা ডগকে মডিফাই করবে সিমিলারলি তাহলে এই দুটো বাক্যে আমরা দেখছি যে ওয়াকিং এবং ফ্লাইং যে দুটো ওয়ার্ড এগুলো যে কোনো নাউন বা প্রনাউনকে মডিফাই করছে অ্যাডজেকটিভ হিসেবে কাজ করছে অতএব ভার্বের সাথে আইনজি যুক্ত হয়ে অ্যাডজেকটিভ হিসেবে কাজ করলে সেটাকে আমরা বলবো প্রেজেন্ট পার্টিসিপেল এবং এই যে ওয়াকিং ফাইভ মাইলস এটুকু কথা দিয়ে আমরা কমপ্লিট এক্সপ্রেশন করতে পারছি না বা শুধু ফ্লাইং কথাটা দিয়ে শুধু ফ্লাইং বললে আসলে কোনো অর্থ হবে না জাস্ট এটা ওয়ার্ডের অর্থ হবে বা প্রেজের অর্থ হবে 
তো এই দুটো एग्जांपल থেকে আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল কিভাবে ব্যবহৃত হয় কি অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং এটা কেন নন ফাইনিট নেক্সট আমরা চলে আসি ভার্বের থার্ড ফর্ম অর্থাৎ ফার্স্ট পার্টিসিপল নিয়ে ফার্স্ট পার্টিসিপল যে ফর্মটা এটা সাধারণত যে কোনো পারফেক্ট টেন্সে ব্যবহৃত হতে পারে পারফেক্ট টেন্সের মূল ভার্ব রূপে তো মূল ভার্ব রূপে ব্যবহৃত হলে সেটাকে আমরা আসলে ফার্স্ট পার্টিসিপল ধরব না কারণ সেটা অ্যাডজেকটিভ হিসেবে সরাসরি কাজ করে না যদিও সাবজেক্টকে ডিফাইন করে যেমন আই হ্যাভ ডান মাই হোমওয়ার্ক এই ক্ষেত্রে অ্যাজ এ ডান ডু এর যে ফার্স্ট পার্টিসিপেল ডান দিলাম এটা আসলে ডেসক্রাইব করছে যে আই কি করছিল আই সম্পর্কে কাজটা ডেসক্রাইব করছে কিন্তু তারপরে সেটা অ্যাডজেকটিভ হিসেবে ওভাবে কাজ করছে না বা আলাদা ওয়ার্ড হিসেবে কাজ করছে না সেটা বাক্যের অন্তর্ভুক্ত একটা ভার হিসেবে কাজ করছে কিন্তু আমরা যেটা ফার্স্ট পার্টিসিপেল হিসেবে যেটা কনসিডার করি সেটা হচ্ছে ভার্বের থার্ড ফর্ম কিন্তু সেটা কোনো নাউন বা প্রনাউনকে মডিফাই করছে অর্থাৎ অ্যাডজেকটিভ হিসেবে কাজ আসলে পার্টিসিপেল যে শব্দটা এটার প্রিসাইজ মিনিংটাই হচ্ছে অ্যাডজেকটিভ যে পার্টিসিপেলটা হচ্ছে অ্যাডজেকটিভ এবং এগুলোকে বিভিন্ন অ্যাডজেকটিভ হ্যাঁ হিসাবে ট্রিট করা হয়ে থাকে তো আমরা সরাসরি একটা এক্সাম্পল দিয়ে ফেলি দ্য নিউজ পাবলিশড ইন দ্য ডেইলি স্টার ডেইলি স্টারে প্রকাশিত খবর ইজ নট ট্রু কোন স্পেসিফিক খবরের কথা বলা হচ্ছে সংবাদের কথা বলা হচ্ছে এই যে বাক্যটা এই বাক্যে আসলে সাবজেক্ট কি ভার্ব কি অথবা ফার্স্ট পার্টিসিপেলটা কোথায় দ্য নিউজ ওই নিউজটা কোন নিউজ যেটা পাবলিশ হয়েছিল পাবলিশড ইন দ্য ডেইলি স্টার এই যে পাবলিশড ইন দ্য ডেইলি স্টার এই যে কথাটা এই কথাটা আসলে তথ্য দিচ্ছে নিউজটাকে নিউজের পরিচয়টা দিচ্ছে ডেসক্রাইব করছে যে নিউজটা আসলে কোথাকার কি সম্পর্কে তাহলে নিউজটার সম্পর্কে তথ্য দিচ্ছে হলো পাবলিশড পাবলিশ ইন দ্য ডেইলি নিউজ পেপার তো ইন দ্য ডেইলি নিউজ পেপার যেটা হচ্ছে যে এটা কোথায় সেটার উত্তর দিচ্ছে কিন্তু মেইনলি কাজটা করছে পাবলিশড এবং এটার অর্থ হচ্ছে কি প্রকাশিত প্রকাশিত তাহলে ডেইলি স্টারে প্রকাশিত সংবাদটা ইজ নট ট্রু সত্যি নয় এবং এ বাক্যের মেইনলি সাবজেক্ট কি সাবজেক্ট হচ্ছে দ্য নিউজ আবার আমরা যদি পুরো সাবজেক্টটা ধরতে যাই তাহলে দ্য নিউজ পাবলিশড ইন দ্য ডেইলি নিউজ পেপার এই যে পুরো লাইনটা এটা হচ্ছে আসলে সাবজেক্ট এবং সাবজেক্টের হ্যাডওয়ার্ড হচ্ছে হ্যাডওয়ার্ড হচ্ছে দ্য নিউজ এবং মেইনলি ভার্ব কোনটা এটা কিন্তু ভার্ব নয় এটি হচ্ছে ফার্স্ট পার্টিসিপেল যেটা অ্যাডজেকটিভ হিসেবে আসলে নিউজকে মডিফাই করছে নিউজ সম্পর্কে তথ্য দিচ্ছে তাহলে মেইনলি ভার্ব কোনটা মেইন ভার্ব হচ্ছে ইজ এই যে বি ভার্ব এটি মেইন ভার্ব রূপে ব্যবহৃত হচ্ছে হওয়া অর্থে তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের ফাইনিট ভার্ব ফাইনিট ভার্ব এটি প্রেজেন্ট ইন্ডেফিনিট টেন্স অনুসারে বি ভার্বটা মেইন ভার্ব হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে আর এটি ভার্বের ভার থ্রি কিন্তু এটা বাক্যের অন্তর্ভুক্ত কোনো ভার্ব নয় এবং আলাদাভাবে আমরা পাবলিশ ইন দ্য ডেইলি নিউজ পেপার এই কথাটা বললে অথবা শুধু পাবলিশড বললে কোনো এক্সপ্রেশান হয় না তো এটা কি করছে এটা অ্যাডজেকটিভ হিসাবে কাজ করছে এবং ভার্বের থার্ড ফর্মটা কমপ্লিট অ্যাকশন বোঝাচ্ছে যে যেটা প্রকাশিত অলরেডি হয়ে গিয়েছিল এবং সেই ভার্বের থার্ড ফর্মটি নিউজকে মডিফাই করছে সো এটা অ্যাডজেকটিভ এবং এটা ফার্স্ট পার্টিসিপাল হিসেবে কাউন্ট করা হবে সো এরপর আমরা লাস্ট এক্সাম্পলে চলে আসি এরপরের এক্সাম্পল হচ্ছে হ্যাভিং প্লাস ভার্বের থার্ড ফর্ম হ্যাভিং প্লাস ভার্বের থার্ড ফর্ম দিয়ে কিভাবে নন ফাইনিট গঠিত হয় যেমন আমরা লিখলাম যে আই হ্যাড ডান মাই হোমওয়ার্ক আমি আমার হোমওয়ার্ক করলাম বা বিফোর দিলাম এখানে বিফোর আই ওয়েন্ট টু বেড ঘুমোতে যাওয়ার আগে আমি আমার হোমওয়ার্ক করলাম এটা আসলে ফার্স্ট পারফেক্ট কারণ দুটো কাজই অতীত হয়েছিল এবং এটি হচ্ছে ভার্ব টু এবং এটি হচ্ছে হ্যাড প্লাস ভার্বের ফার্স্ট পার্টিসিপেল এটা ভার্বের তিন নাম্বার ফর্ম দ্যাট মিন্স এটা পুরোটা হচ্ছে পারফেক্টেন্স ফার্স্ট পারফেক্ট এই ফার্স্ট পারফেক্টটাকে ফার্স্ট পারফেক্ট আসলে ডিসকাস করা আমাদের আলোচনার বিষয় ছিল না মেনলি হচ্ছে যে হ্যাভিং প্লাস ভার্বের থার্ড ফর্মটা কোথ থেকে আসে এখানে যেহেতু হ্যাড আছে এই ফার্স্ট এটা ফার্স্ট পারফেক্টেন্স এই ফার্স্ট পারফেক্টেন্সে যখন আমরা সিম্পল সেন্টেন্সে রূপান্তরিত করি তখন কি হয়ে যায় এটাকে একটি ক্লসকে আমাদের ভেঙে ফেলতে হয় 
এবং হ্যাড হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড বিশেষত হ্যাড যদি থাকে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা এটাকে হ্যাভিং করে ফেলব অর্থাৎ হ্যাডের বেস ফর্ম হচ্ছে হ্যাভ তার সাথে আইনজি যুক্ত করব এখানে অবশ্য ইটা ড্রপ করতে হয় শেষে ই থাকলে হ্যাভিং এরপর ডান মাই হোমওয়ার্ক আই ওয়েন্ট টু বেট তো এখানে উপরে জাস্ট অর্থটা একই থাকছে কিন্তু প্যাটার্ন দুই রকম হচ্ছে এটা হচ্ছে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স এবং এটি হচ্ছে সিম্পল সেন্টেন্স তো আমি আমার হোমওয়ার্ক করেছিলাম কখন আই ওয়েন্ট টু বেট আমার ঘুমোতে যাওয়ার আগে আমি হোমওয়ার্ক করেছিলাম বা এটা পরে হিসেবেও থাকতে পারতো কথাটা তো এটাকে আমরা সিম্প্লিফাই করেছি কিভাবে হোমওয়ার্ক করে আমি ঘুমোতে গিয়েছিলাম এবং এই যে এখানে হ্যাভিং এর অর্থ হচ্ছে এখানে হ্যাভিং ডান এর অর্থ হচ্ছে করিয়া বা করে তাহলে হোম একটি কাজ করে আর একটি কাজে আমি সুইচ করেছিলাম তাহলে হ্যাভিং ডান মাই হোমওয়ার্ক আমি আই ওয়েন টু বেড এই যে হ্যাভিং ডান এটা কি হচ্ছে এটা পারফেক্ট টেন্স থেকে সিম্প্লিফাইড হয়েছে আইএনজি যুক্ত হয়েছে এবং এটা কাকে আসলে মডিফাই করছে যে হ্যাভিং ডান মাই হোমওয়ার্ক এটা আসলে মডিফাই করছে আইকে কারণ আই ওয়েন টু ব্যাড অর্থাৎ বিছানায় যাওয়ার পরিস্থিতিতে সে কি করেছিল এই বিষয়টা বা কি অবস্থা ছিল তার কি কাজ করেছিল সেটা ডেসক্রাইব করছে এই প্রেসটি তাহলে এই প্রেসটি আলাদাভাবে কোনো এক্সপ্রেশান হচ্ছে না যদি আমরা বলি আমার হোমওয়ার্ক করে এতটুকুতে থেমে যায় তাহলে এটা কোনো বাক্য বা এক্সপ্রেশন হবে না কিন্তু এটা কি করছে এটা আইকে ডেসক্রাইব করছে যে আই পরে যে কাজটি করেছিল তার আগে আরও একটি কাজ করেছিল এভাবে ডেসক্রাইব করছে তাহলে কোন পারফেক্ট টেন্স থেকে যদি ভার্বের পারফেক্ট টেন্স থেকে হ্যাবের সাথে আইনজি যুক্ত হয়ে যখন ওই ভার প্রেসটি কি করে কোনো নাউন বা প্রনাউন সম্পর্কে তথ্য প্রদান করে তাহলে সেটি আবারও অ্যাডজেক্টিভ হিসাবে কাজ করছে অতএব অ্যাডজেক্টিভ হিসাবে কাজ করলে সেটাকে এবং পারফেক্ট টেন্স থেকে যেহেতু এই প্রেসটি গঠিত হচ্ছে সেটাকে আমরা বলবো পারফেক্ট পার্টিসিপাল এরপর আমরা দেখব এখানে নন ফাইনিট পার্টটা আলোচনা শেষ হয়েছে এরপর আমরা দেখি যে এখানে ভার প্লাস টেন্স তো হয়েছে আমরা বিভিন্নভাবে বিভিন্ন সেন্টেন্স পেয়েছি টেন্সের এবং মডার্স প্লাস ভার্ব যেমন আমি ক্রিকেট খেলতে পারি বা আমি ফুটবল খেলতে পারি আই প্লে সরি আই ক্যান প্লে ফুটবল আই ক্যান প্লে ফুটবল এখানে ক্যান কি করছে ক্যান মডাল অক্সিলিয়ারি হিসেবে মেইন ভার্বকে হেল্প করছে এবং সামর্থ্য প্রকাশ করছে যে আমার খেলার সামর্থ্য আছে এবং এটি মডালস প্লাস ভার্বের বেস ফর্ম এটা আবার ফার্স্ট যদি ফার্স্ট মডাল হয়ে যায় তাহলে কি হয়ে যাবে যে আমি অতীতে ফুটবল খেলতে পারতাম কুড প্লে ফুটবল বা একটু লঙ্গার করা যায় সেন্টেন্সটাকে যে ওয়াইল আই ওয়াজ এ স্টুডেন্ট যখন আমি স্টুডেন্ট ছিলাম তখন আমি ফুটবল খেলতে পারতাম তো এখানে ক্যান প্লে এবং কুড প্লে এটা আসলে মডাল প্লাস ভার্ব এবং এই যে মডাল প্লাস ভার্ব দিয়ে কিন্তু আমরা কমপ্লিট এক্সপ্রেশান তৈরি করতে পারছি বা সম্ভব তাহলে আমরা এখানে কি ডিসকাস করেছিলাম বলেছিলাম যে সমাপিকা ক্রিয়া হয় টেন্সের গঠনে যে কোনো ফর্মে পড়তে হবে কথাটা ভার্বটা আর না হয় ভার্বটা মডালসের পরে বসতে হবে তাহলে সেটা ফাইনিট ভার্ব হবে আর যদি এই দুয়ের মধ্যে না থেকে টেন্স অনুযায়ী অথবা মডালসের সাথে অ্যাড না হয়ে যদি ভার্ব অন্য কোনো রূপ রূপ ধারণ করে তাহলে সেটি আসলে ফাইনিট হবে না সেই রূপগুলো হবে নন ফাইনিট যেটার আলোচনা আমরা এখানে কয়েক ধাপে করেছি যে টু প্লাস ভার্ব হলে ইনফিনিটিভ ভার প্লাস আইনজি হলে জেরান্ড অথবা প্রেজেন্ট পার্টিসিপ্যাল ভার্বের থার্ড ফর্মটা মেইন ভার্ব হিসেবে না হয়ে একটা প্রেজ হিসাবে যদি বাক্যে কাজ করে তাহলে সেটা অ্যাডজেক্টিভ হিসাবে কাজ করে এবং সেটা ফার্স্ট পার্টিসিপ্যাল হ্যাভিং এর পরে ভার্বের ফার্স্ট পার্টিসিপ্যাল হবে অর্থাৎ পারফেক্ট ফার্স্ট পারফেক্ট টেন্স থেকে হ্যাভিং যুক্ত হয়ে যে প্রেসটি ভার্ব প্রেসটি গঠিত হয় সেটা হচ্ছে পারফেক্ট পার্টিসিপ্যাল এবং সেটা অ্যাডজেক্টিভ হিসাবে কাজ করে তো ভিউয়ার্স এই আলোচনা থেকে আপনারা নিশ্চয়ই ক্লিয়ার কনসেপ্ট পেতে সক্ষম হয়েছেন যে ফাইনিট ভার্ব কি নন ফাইনিট ভার্ব কি এবং ফাইনিট নন ফাইনিট প্রয়োগ করে কিভাবে ইংরেজি সেন্টেন্স তৈরি করতে হয় অথবা বিভিন্ন গ্রামাটিক্যাল রুলসের সলিউশন করতে গিয়ে সলভ করতে গিয়ে কিভাবে ফাইনিট নন ফাইনিট শনাক্ত করা যায় সঠিকভাবে প্রয়োগ করা যায় এই বিষয়টি আশা করি আপনারা ক্লিয়ার হয়েছেন তো আজ এ পর্যন্তই থ্যাংকস ফর ওয়াচিং ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করে সাপোর্ট করবেন পরবর্তীতে আরও ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হব সে পর্যন্ত ভালো থাকুন ধন্যবাদ